வணக்கம் இன்று நம்ம கபம் பற்றி பார்க்கலாம் கபம் ஒருவனை ஆட்டிப்படைக்கு மிகப்பெரிய நோய் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவாச பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்மளை வந்து அதிக அளவு நம்மளை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயாகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் வந்து வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூன்றும் இருந்தனாலே நம்மளால் நல்ல முறையில் வந்து இயங்க முடியாது இது ஒரு வகையான நீர்கோவை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிரூட்டப்பட்ட பானங்கள் அதுபோல் குளிரான பானங்கள் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் திரும்ப வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இது எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த கபம் எதிலெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சில் காதோரத்தில் மூச்சுக்குழலில் சளி அடைச்சி மூச்சு திணறல் போல் வரும் இதுக்கு என்னென்ன மருந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை முறையில் ரொம்ப குறைந்த விலையில் இதை நிரந்தரமாக சரி பண்ணலாம் சரிங்களா என்னென்னு பார்க்கலாம் கபம் குறைய சங்கிலை சங்கிலை தூதுவளை இலை இந்த ரெண்டையும் தலா பத்து கிராம் எடுத்து பசும்பாலில் அரைத்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர சரியாகும் திரும்ப இது குறைய குப்பமேனி இலையே பத்து கிராம் உலர்த்தி தூள் செய்து பத்து மேல் வேப்ப இல் எண்ணெய் பத்து கிராம் வேப்ப எண்ணெய் எடுத்து அதில் குலைத்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர கசக்க தான் செய்யும் சாப்பிட்டு வர கபம் குறையும் தினந்தோறும் நாய் உருவி இன் இளம் இலைகளை பருப்புடன் கீரை சமைப்பது போல் வைத்து சமைத்து சாப்பிட்டு வர கபம் குறையும் சத குப்பை இலையை நன்கு காய வைத்து பொடி செய்து ஒரு ஸ்பூன் விதம் தினந்தோறும் சாதாரண நீரில் கரைத்து குடித்து வர கபம் குறையும் தினந்தோறும் கல்யாண முறங்கி இலையே சாறை எடுத்து அதனுடன் சம அளவு தண்ணீரை ஊற்றி கலக்கி அதை வெறும் வயிற்றில் காலையில் குடித்து வர கபம் தீர்ந்துவிடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கபம் வந்து ஆஸ்மா துறை இரு மூச்சு திணறல் ஆகியவை குறைய தூதுவளை பழங்களை சேகரித்து அதை உலர்த்தியோ அல்லது பச்சையாகவோ எரித்து அதன் புகையே மூச்சு வழியாக இழுக்க அந்த ஆஸ்மா மூச்சு திணறல் கபம் மூன்றுமே சரியாயிரும் அடிக்கடி சுண்டக்காய் சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் உடலை விட்டு ஓடிவிடும் தினந்தோறும் கருந்துளசி இலையே கசக்கி மூன்று ஸ்பூன் விதம் மூன்று வேலைக்கு சாப்பிட்டு வர கபம் சரியாகும் கலவை கீரையை வாரம் ஒரு முறை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர கபம் வெளியேறி சரியாகும் உடலை விட்டு வெளியேற துத்தி பூவை உலர்த்தி பொடி செய்து பாலில் கலந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து தினமும் ஏதாவது இரு நேரம் சாப்பிட்டு வர கபம் மறைந்து போம் அழிந்தால் இலையை அரைத்து காலை மாலை என இருவேளை இருபது மில்லி மேல் குடித்து வர இந்த கிராணி குண்மம் கபம் இவை எல்லாம் சரியாகும் இது எல்லாம் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக கபம் சரியாகி நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் அந்த மூச்சு திணறல் எல்லாம் சரியாகிவிடும் நன்றி